హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం అదేంటంటే ఫార్మసీ సింబల్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వచ్చింది చాలా మంది చాలా చోట్ల మెడికల్ షాపుల పైన ప్రిస్క్రిప్షన్ల పైన మరియు కేస్ సీట్ పైన ఈ ఫార్మసీ సింబల్ ను మనం గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఆ సింబల్ ఏంటి అది ఎలా వచ్చింది అండ్ అదేవిధంగా దాని టైప్స్ ఏంటి వాటి క్లాసిఫికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లుప్తంగా చర్చించుకుందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫార్మసీ సింబల్ అని చెప్పచ్చు మీరు ఈ సింబల్ ను చాలా చోట్ల చూసే ఉండింటారు ఎక్కడెక్కడంటే హాస్పిటల్స్ పైన హాస్పిటల్స్ నేమ్ బోర్డు పైన ప్రిస్క్రిప్షన్స్ పైన మరియు కేస్ షీట్స్ పైన ఫార్మసీ బుక్స్ పైన మరియు మెటీరియల్స్ పైన ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో మీరు చూసి ఉంటారనమాట దీనికి సంబంధించిన మీనింగ్ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది కాకపోతే తెలియని వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో చెప్పచ్చు ఈ సింబల్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే మొదటగా అసలు ఈ సింబల్ కు ఉన్నటువంటి అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ స్నేక్ అనేది హైజీన్ కు సంబంధించింది అనమాట ఎందుకంటే పూర్వం చాలా సంవత్సరాల క్రితం మెడిసిన్ ని స్నేక్ వీణం నుంచి కలెక్ట్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ని తయారు చేశారనమాట సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ స్నేక్ ని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఎవరు అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ బౌల్ వచ్చేసి దీన్నే మోటార్ పిస్టల్ గా చెప్పచ్చు అండ్ అదేవిధంగా దీన్ని కూడా మనము బౌల్ ఆఫ్ హైజిన్ అని కూడా చెప్పచ్చు సో టోటల్ గా ఈ స్నేక్ మరియు ఈ బౌల్ యొక్క మీనింగ్ వచ్చేసి స్నేక్ వీణం నుంచి అంటే పాము విషం నుంచి మెడిసిన్ ని మేము ఈ బౌల్ లో సేకరించి మెడిసిన్ గా మార్చాము అని దీన్ని సింబాలిక్ గా చెప్పడం అంటారు సో ఈ విధమైన రికగ్నిషన్ కోసం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈ సింబల్ ని మనకు ఫార్మసీ సింబల్ గా రిజిస్టర్ చేశారు అండ్ అంతేకాకుండా ఇప్పటికీ యాభై జాతులకు చెందినటువంటి పాముల మీద చైనాలో ఇప్పటికీ రీసెర్చ్ జరుగుతూనే ఉంది కొత్త కొత్త మెడిసిన్స్ కోసం వాటి తాలూకు ట్రీట్మెంట్స్ కోసం ఇప్పటికీ రీసెర్చ్ చైనాలో జరుగుతూనే ఉంది ఇది ఈ సింబల్ వెనుకున్న అర్థం అని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మనము ఇదే సింబల్ లో ఉన్నటువంటి వాటి టైప్స్ అండ్ అదేవిధంగా వాటి క్లాసిఫికేషన్స్ అండ్ అదేవిధంగా వివిధ రకాల ఫార్మసీ సింబల్స్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ సింబల్స్ ఉన్నాయని చెప్పచ్చు మొదటగా మీరు ఈ సింబల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక రాడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక చిన్న పాము కూడా ఉంది సో ఈ చిన్న పాము దేనికి సూచిక అంటే పీడియాట్రిక్స్ కోసం అని చెప్పచ్చు సో పీడియాట్రిక్ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఈ సింబల్ ని యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనదర్ సింబల్ వచ్చేసి ఈ రాడ్ కి ఈ పాము ఇలా మత్తుగా పడుకునుంది సో దీనిని అనస్తీసియాలజీ సింబల్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే దీన్ని అనస్తియాలజీ ట్రీట్మెంట్ కోసం వాడచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సింబల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ స్నేక్ లిప్స్టిక్ పూసుకొని ఉంది సింబాలిక్ గా ఏంటంటే ఇది కాస్మెటిక్ మరియు డర్మటాలజీకి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ కోసం ఈ సింబల్ ని వాడతారని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ సింబల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పాపం ఈ స్నేక్ కి కట్లు కట్టి ఉన్నాయి సో సింబాలిక్ గా దీన్ని ఆర్థోపెడిక్స్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వాడతారని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఈ సింబల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పాము తన టీత్ ని బయట పెట్టింది సో దీన్ని సింబాలిక్ గా మనము డెంటిస్ట్రీ ట్రీట్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తామని చెప్పచ్చు సో ఈ సింబల్ ని ఎక్కువగా మనము డెంటిస్ట్రీ లో చూస్తామన్నమాట నెక్స్ట్ సింబల్ వచ్చేసి మనము ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్నేక్ కి ఓన్లీ బోన్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో దీని అర్థం రేడియాలజీకి సంబంధించినటువంటి సింబల్ అని చెప్పచ్చు సో ఎక్స్ రే డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించినటువంటి సింబల్ ఇది నెక్స్ట్ అనదర్ సింబల్ వచ్చేసి గ్యాస్ట్రో ఎంటిరాలజీ సింబల్ అని చెప్పచ్చు సో మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే గ్యాస్ ఓవర్ ఫ్లో అయినట్టు ఇక్కడ చూపిస్తోంది ఇది వచ్చేసి జిఐటి అంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ డిసీస్ కి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ కోసం దీన్ని వాడతారనమాట నెక్స్ట్ అనదర్ సింబల్ వచ్చేసి ఆప్సెట్రిక్స్ సో ఇది వచ్చేసి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ట్రీట్మెంట్ కోసం దాని తాలూకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కోసం ఈ సింబల్ ని వాడతారని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ పాము చూసారా కళ్ళు బయట పెట్టి ఉంది సో దీని అర్థం సింబాలిక్ గా ఆప్తాల్మాలజీ సింబల్ అంటారు దీన్ని ఆప్తాల్మిక్ సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ కోసం ఈ సింబల్ ని ఎక్కువగా వాడతారు అండ్ ఫైనల్ గా ఈ స్నేక్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా జిగ్ జాగ్ గా హార్ట్ పల్స్ రేట్ లాగా చూపిస్తోంది సో దీన్ని మనము కార్డియాలజీ లో ట్రీట్మెంట్ గా మనము గుర్తిస్తారు అనమాట సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది మన ఫార్మసీ సింబల్ కు సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం అని చెప్పచ్చు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోను మీరు లైక్
నచ్చారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మా స్టాఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ లో చూడాలంటే మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పని అయిపోలేదు గాయస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హిం